একটা বাড়ি বিক্রি করেছে কেউ সেখান থেকে সে একটা अमाउंट গেইন করেছে সেই ক্ষেত্রে তার মানে কতটুকু ইনকাম থেকে তার কতটুকু বাদ যাবে এটা দেখুন যে এটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এবং একই সাথে বলতে চাই যে মানে কি কি বিষয়ের উপরে আবার আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে হ্যাঁ ওই এক্সকুশন নেওয়ার কাছে তো যাই হোক দেখুন আমাদের সোসাইটিতে অনেকেই আছে হাউস ওন করেন আবার অনেকেই যখন বাড়ি বিক্রি করেন তখন কিন্তু কনফিউশন হয়ে যান যে আসলে এটা কি ট্যাক্স ফাইলে রিপোর্ট করতে হয় যদি রিপোর্ট করতে হয় সে কখন রিপোর্ট করতে হয় কিভাবে রিপোর্ট করতে হয় আবার অনেকে এইটুকু ধারণা আছে যে প্রাইমারি হাউস সেল করলে যে ক্যাপিটাল গেইন হয় সবটুকুর উপর ট্যাক্স দিতে হয় না এটাকে বলে এক্সক্লুশন বলে তো সেই ক্ষেত্রে কতটুকুই বা এক্সক্লুড করা দেয় ইনকাম থেকে যেটা উপরে ট্যাক্স দিতে হয় না এটা অনেকেরই প্রশ্ন তো এই বিষয়টা আসলে চেষ্টা করবো আজকে ক্লিয়ার করার জন্য যে দেখুন আপনি যদি কোনো বাড়ি ওন করেন বেসিক্যালি আমি বলতেছি প্রাইমারি হাউস আপনি যেটাতে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি প্রাইমারি হাউস ওন করেন এবং বিক্রির ক্ষেত্রে যদি ক্যাপিটাল গেইন হয় তা এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি আপনি সিঙ্গেল ট্যাক্স ফাইল করেন টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত কিন্তু এই গেইন ট্যাক্স ফুললি এক্সক্লুডেবল ইউডেন টু পে এনি গেইন ট্যাক্স আর যদি মেরিট ফাইলিং জয়েনলি করেন আপ টু ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত ক্যাপিটাল গেইন হইলে ইউ ডোন্ট নিড টু পে এনি গেইন ট্যাক্স সেটা গেইন ট্যাক্স পে করতে হয় না তবে কন্ডিশান হচ্ছে যে কখন এটা এক্সক্লুশন হয় আপনার ইনকাম থেকে ট্যাক্স দিতে হয় না সেটার আপনাকে দুইটা টেস্ট আছে এখানে সেটা আপনাকে কোয়ালিফাই করতে হবে দুইটা টেস্টে একটা হচ্ছে ওনারশিপ টেস্ট আর একটা হচ্ছে আপনার ইউজ টেস্ট আপনার যদি এই ওনারশিপ এবং ইউজ টেস্টে যদি কোয়ালিফাই করেন সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেল হইলে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড মেরিডের ক্ষেত্রে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইন পর্যন্ত ইউ ডোন্ট নিড টু পে এনি গেইন ট্যাক্সেস তো এখন ওনারশিপ টেস্ট সিম্পল এটা মানে সবাই বুঝবেন এটা যে আপনার অবশ্যই বাড়ির ওনার হতে হবে ওনার কখন হবেন যদি আপনার মর্টগেজ ডিডে নাম থাকে আপনার যদি ক্লোজিং ডকুমেন্ট আপনার নাম থাকে দ্যাট মিনস ইউ আর দ্য ওনার এবং এই যে ইউজ টেস্ট যেটা এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই বাড়িতে আপনার লেটস আপনি পাঁচ বছর পরে যদি বাড়িটা বিক্রি করেন অ্যাটলিস্ট দুই বছর বাড়িতে থাকতে হবে আমরা প্রাইমারি রেসিডেন্স থাকতে হবে আর যদি এই দুই বছর না থাকেন তখন কিন্তু এই এক্সপ্লোশনের সুযোগ আপনি পাবেন না তার মানে এই দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করলেই আপনার এই ক্যাপিটাল গেইন এক্সপ্লোশন হবেন এখন আরেকটা বিষয় বলি এই ক্যাপিটাল গেইন বলার আগে আসলে এই ক্যাপিটাল গেইন ক্যালকুলেশন কীভাবে হয় সেটাও তো জানা দরকার সিম্পল উদাহরণ যেমন ধরুন আপনি একটা বাড়ি কিনেছেন আপনার পার্চেস প্রাইস এবং ক্লোজিং কস্ট সব কিছু সহকারে ধরেন আপনার তখন দাম পড়েছিল ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এখন এইটা পাঁচ বছর পরে যদি আপনি ওয়ান মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেন তো নর্মালি দেখুন ওয়ান মিলিয়ন ডলার মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল গেইন বাট এটাও কিন্তু না আসলে ক্যাপিটাল গেইন হবে এই যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনার ইনিশিয়াল পার্চেস কস্ট ক্লোজিং কস্ট সহকারে এবং ডিউরিং দ্য ফাইভ ইয়ার্সে কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল রিনোভেশন করতে হয় যেমন রুফ প্রিপেয়ার করেছেন বাথরুম রিনোভেশন করেছেন কিচেন রিনোভেশন করেছেন ব্যাক ইয়ার্ড আপনার ইম্প্রুভমেন্ট করেছেন লেটসে আরও টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার স্প্যান্ড করেছেন এই ফাইভ ইয়ার্সে তখন কিন্তু আপনার বাড়ির বেসিসটা কিন্তু বেড়ে যায় তার মানে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড হচ্ছে ইনিশিয়াল পার্চেস প্রাইস প্লাস হচ্ছে টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট কস্ট তার মানে আপনার বাড়ির বেসিস কিন্তু বেড়ে এখন তার হলো সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড তার মানে যদি ওয়ান মিলিয়ন বিক্রি করেন তো বেসিক্যালি আপনার ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড নট ফাইভ হান্ড্রেড কারণ ওই টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার বাড়ির বেসিসটা বেড়ে গেল এবং ক্যাপিটাল গেইনটা কমে তো এই হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর তো যাই হোক এই এই ছিল কোয়ালিফাইং ফ্যাক্টর তারপর আপনার নেক্সট কোয়েশন ছিল মনে হয় যে কখন এই সেলটা রিপোর্ট করতে হয় মনে হয় সেটা যে কখন এই সেলটা রিপোর্ট করতে হয় এইটা আর একটা গেইনটা হ্যাঁ কখন রিপোর্ট করতে হয় এখন এটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই কারণে যে দেখুন যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ধরুন আপনি যদি গেইনটা যদি অ্যাক্সপ্লোশন লিমিটের মধ্যে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় রিপোর্ট না করলেও চলে বিকজ ইট ইজ ইট ইজ অ্যাক্সক্লুডেবল আর যদি এই গেইনটা যদি অ্যাক্সক্লোশনের বাইরে থাকে দ্যাট মিনস তখন ম্যান্ডেটরি আপনাকে রিপোর্ট করতেই হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইভেন যদি আপনার গেইন এই ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডের নিচেও থাকে অনেক সময় আপনাকে ম্যান্ডেটরি রিপোর্ট করতে হয় মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম করতে হয় না বাট ক্ষেত্র বিশেষে যদিও আপনার কোনো ট্যাক্স আসে না ফুললি এক্সক্লুশন ফ্রম ইউর ইনকাম বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট যদি রিপোর্ট না করেন আইরাস আপনাকে চিঠি দেবে এবং সেটা কখন করবেন এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হ্যাঁ সেটাই বলছি যে ধরুন যখন আপনি বাড়ি 
gain ta jodi exclusion er moddhe thake less than 500000 less than 250000 jodi apnar kono tax ashbe na you must report in the tax return karon apni tax document peyechen to shei khetre apnar tax file e dekhaben gain ta but abar ultimately exclusion o niye neben that means you are not paying any taxes but still you have to report because you receive the 1099s to on mandatory reporting आर जो दे अपना गेन टा वो इलिमिटर बायरेज़ जाए 500,000 रुपए रह जाए बात 250 रुपए रह जाए तो हम मैंडेटरी अपना 10 एंड 10 एंड एस पे ऐसे इनके ना डाज़न मेटर यू मास्टर पर इन द टैक्स इटन बिकॉज़ इस सब्जेक्ट तू कैपिटल गेन टैक्स नहीं हो तो पे द गेन टैक्सेस तो ए चल एक टा टॉपिक्स जे देखों जे अपना ए कैपिटल गेन एक्सक्लूसन नहीं थे के लेकिन तो अबुश्य अपना के ए जे फाइव इयर्स के मध्य जे फाइव इयर्स के टेस्ट आप बोलना अपना के पास बसों के मध्य दो बसों तक तो है देखों ए फाइव इयर्स के टेस्ट आ इड़ा सस्पेंडेड हो एक टा क्राइटेरिया थे तो अपने इड़ा टेन इयर्स हो जाए तो � जे जुदी आपना लेट्स से आपना हस्बैंड अब वंग आपने गवर्नमेंट डर कोनो स्टैंडिंग ऑर्डर है ओवरसीज़ से जॉब करन दोनों आपने कोनो फॉरेन मिनिस्ट्री अथवा कोनो इंटेलिजेंस ब्रांच से आपना गवर्नमेंट डर ऑर्डर आपने विदेश था कन अब वंग शुद्ध ताई ना अब वंग इसी का तारों दो इटा कंडीशन होते अपना जे कारण जे मतलब प्रिंसिपल होम जहाँ ने लस्ट अपनी यूएस आते थके ये हंते के एटलिस्ट पांच चश्मे दूर होते होंगे एवं सेकंड कंडीशन होते हैं ये तो होते हैं एस पर गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर तक मतलब एक स्टार्ट इड़ा करते होंगे शुद्ध तो है ना गवर्नमेंट हाउसिंग है जो दी थके जो दी थके तो शेही फाइव इयर्स उल्लेख पूरी बोलता था उनसे तो अपना टेन इयर्स माने वो रा कंसीडर करे इधर ही बोले सस्पेंडेड ऑफ़ फाइव इयर्स पीरियड अच्छा ताहले जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक्री क्षेत्रे कैपिटल गेन एक्सक्लूशनेर कोनो पंथात से की ना हाँ तो ऐसा कौन आम्र जो डालो चुना कर ला में � किंतु अनेक ऐसे किंतु ये प्राइमरी हाउसेर पासा पासे किंतु इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है के एवं शेख अत्रे जो दे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक्री करें तो शेख अत्रे तो कौन तो बोल लाम जब प्राइमरी हाउसेर के अत्रे 250,000 सिंगल मेरी रहते हैं 500,000 पर जन तो गेन ट� you must pay the gain taxes based on the capital gain. I have given the capital gain definition of the owner of the capital gain. But in this question, even in investment property, we have to pay the capital gain tax. We have to pay the capital gain tax. We have to pay the capital gain tax. And we have to pay the capital gain tax. 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 But if you have a capital gain, you will have to pay for 1031 exchange.